Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. This is the seventh part of foreign exchange market. The link of the previous all the videos has been given in the description box. You can click on that link and watch all the previous videos related to foreign exchange market. For this video, we have taken two important topics related to foreign exchange market that are arbitrage and second is foreign exchange dealing room operations. So let's begin with the video. First topic is arbitrage. Uh, what is actually arbitrage? We are going to see. It is simultaneous, simultaneous buying and selling of commodity or currency. In short, I'll explain. Jo traders hote hai, who deal in the uh, market, whichever market it is, that is stock exchange market or foreign exchange market, commodity market. In all those markets, traders kya karte hai? they try it for earning more and more money. Okay, the main criteria is earning money. Whether it is uh, whether they are broker dealer or whatever so the main purpose hota hai to earn profit or money so arbitrage is a process or is a medium through which the traders can earn money so is process mein kya hota hai is process mein the currency traders in this case we are taking currency as a, for trading because this is related to foreign exchange market so jo traders hote hai foreign exchange ke ya foreign currency ke वो ट्रेडर्स क्या करते हैं ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मनी तो ये प्रोसेस कैसी है इट इज साइमल्टेनियस मतलब एक साथ एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे या एक दूसरे के बाद मतलब एक के बाद एक क्या करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी और करेंसी कमोडिटी या करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं साइमल्टेनियस बेसिस पे क्यों करते हैं इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ टेंपरेरी डिस्क्रिपेंसीज इन प्राइसेस प्राइसेस की जो टेम्पररी डिस्क्रिपेंसीज है मतलब क्या तो ये कैसे वर्कआउट करता है फॉर एग्जांपल दो सेंटर्स हैं या दो मार्केट्स हैं जैसे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहां पे हमने एक एग्जांपल भी लिया है इससे रिलेटेड जो एग्जांपल थ्रू हमको पता चलेगा कि इसका वर्किंग कैसे होता है तो दो स्टॉक एक्सचेंज है एक ट्रेडर है वो ट्रेडर क्या करेगा यहां पे खरीदेगा यहां पे बेचेगा एक सेंटर पे खरीदेगा एक सेंटर पे बेचेगा तो इन इस केस में दो सेंटर्स भी हो सकते हैं दो से ज्यादा सेंटर्स भी हो सकते हैं जहां से खरीदे और बेचा जा सकता है तो साइमल्टेनियसली खरीदना और बेचना जो है ये आर्बिट्रेज प्रोसीजर है जिसमें करेंसी ट्रेडर ही बाइज एंड सेल साइमल्टेनियसली एट टू डिफरेंट मार्केट्स और सेंटर्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इन ऑर्डर टू अर्न मनी बट कैसे कर सकते हैं ये इन ऑर्डर टू ये प्रोसेस क्यों करते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिस्क्रिपेंसीज मतलब दो मार्केट्स हैं उसमें प्राइसेस में डिफरेंसेस है ओके एडजस्टमेंट्स होनी बाकी है कोई मार्केट में प्राइस एडजस्टमेंट होनी बाकी है जो ये मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ प्राइसेस है फॉरेन एक्सचेंज में या करेंसी में इसका फायदा उठा के बाइंग और सेलिंग करके ट्रेडर पैसे कमा सकता है सो so, ये सिंपल वर्ड में आर्बिट्रेज की प्रोसीजर है तो करेंसी ट्रेडर्स यही काम करते हैं दे साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल इन टू डिफरेंट मार्केट्स और सेंटर्स to take advantage of the price discrepancies in order to earn the profit theek hai par iske liye it is not so simple it requires a high level of accuracy high level of skill and time management time delay is not acceptable in this process kyunki thoda sa bhi time mein difference ho jata hai to rates badal jate hain jiski wajah se usse jo profit hai wo nahi milega aur in certain cases is loss bhi suffer karna padega to iske liye traders एक्चुअल मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं उनको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है दे शुड हैव एफिशिएंसी दे शुड हैव स्किल जो ये प्रोसेस हैंडल कर सके और उसके अलावा टाइम मैनेज कर सके थोड़ा सा भी टाइम डिले हो जाएगा तो दिस प्रोसेस का इसका जो मेन मोटिव है वो सक्सेसफुल नहीं होगा उल्टा लॉस होगा जो दिन भर में वो ट्रेडर ने कमाया हो इसके दो टाइप्स है एक तो अगर दो सेंटर्स पे एट अ टाइम हो रहा है मतलब एक सेंटर से बाइंग चल रहा है दूसरे सेंटर पे सेलिंग चल रहा है इफ देर आर टू सेंटर्स इन्वॉल्व इन दिस आर्बिट्रेज प्रोसीजर प्रोसेस सो इट इज टर्म एज डायरेक्ट और सिंपल आर्बिट्रेज वेर एज टू और मोर सेंटर्स आर इन्वॉल्व सो इट इज टर्म एज थ्री पॉइंट और कंपाउंड आर्बिट्रेज ओके हमने एक एग्जाम्पल लिया है टी डी बैंक है ओके टी डी बैंक मीन टोरेंटो डोमिनियन बैंक 
तो ये जो बैंक है ये ट्रेडिंग करता है दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे दो स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट इज टोरेंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड एनवाईएससी मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तो दो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये ट्रेडिंग करता है फॉरेन एक्सचेंज की ओके okay? तो इस एग्जाम्पल में रेट है सिक्सटी कैनेडियन डॉलर टोरेंटो स्टॉक एक्सचेंज पे क्योंकि टोरेंटो की करेंसी कैनेडियन डॉलर है एंड फोर्टी सेवन यूएस डॉलर इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ठीक है तो ये दो जो मार्केट्स है इस पर टी डी बैंक है ये इन दो सेंटर्स पे ट्रेडिंग कर रही है ये दो मार्केट्स में ट्रेडिंग कर रही है तो ये इसके रेट है और इसका एक्सचेंज रेट क्या है यूएसडी कैनेडियन डॉलर वन पॉइंट थ्री सेवन कैनेडियन डॉलर तो इसका मतलब क्या हो गया वन पॉइंट थ्री सेवन इसका बेटर इसको बेटर समझने के लिए गो ऑन वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन रिलेट विद दिस एग्जाम्पल हाउ टू सॉल्व इट तो इसका एक्सचेंज रेट है 1.37 डॉलर इसका मतलब क्या होगा कि वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1.37 कैनेडियन डॉलर ठीक है ये एक्सचेंज रेट हो गया ये एक्सचेंज रेट हो गया इसको डिटेल में समझने के लिए यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट दिस कंसेप्ट विल गेट मच मोर क्लियर टू यू हमने देखा कि वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू वन कैनेडियन डॉलर क्योंकि एक्सचेंज रेट वन डॉलर है पर हमको कितना फाइंड आउट करना है 47 सेवन यूएस डॉलर का तो 47 सेवन यूएस डॉलर का रेट हमको अगर फाइंड आउट करना है कि हमें कितना मिलेगा तो वन फोर्टी सेवन इंटू फोर्टी सेवन यूएस डॉलर इंटू वन पॉइंट थ्री सेवन ये एक्सचेंज रेट हो गया तो इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे वन पॉइंट ठीक है सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री नाइन आ गया सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री कैनेडियन डॉलर और यहां पे रेट क्या है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो कैनेडियन डॉलर ये टोरेंटो स्टॉक एक्सचेंज पे इसका रेट चल रहा है वेर आर वी वेर एज वी आर गेटिंग आफ्टर द एक्सचेंज रेट द यूएस डॉलर आर बीन एक्सचेंज एट सिक्सटी यूएस डॉलर तो डिफरेंस क्या आएगा सिक्सटी जीरो पॉइंट एट नाइन तो जीरो पॉइंट एट नाइन डॉलर पर ट्रांजेक्शन वो ट्रेडर को फायदा होगा दिस इज हिज गेन तो ये गेन के लिए वो आर्बिट्राज की प्रोसीजर कंडक्ट करता है गॉट इट दो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर अलग अलग रेट चल रहा है एक्सचेंज रेट हमें मिल गया फिर हमने फाइंड आउट किया कि उसको कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ये दोनों के डिस्क्रिपेंसीज जो है उसका फायदा उठा के वो आर्बिट्राज प्रोसीज प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है कोई बैंक है या यू कैन से डीलर तो डीलर क्या होगी बैंक है सपोज तो फॉरेन उसके लिए एक वो इंस्टीट्यूशन में एक अलग सर्विस ब्रांच होती है जो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन कैरी आउट करने के लिए हेल्प आउट करती है तो ये जो सर्विस ब्रांच है तो वो क्या करेगी फंक्शन किसका फंक्शन लुकआउट करेगी दूसरे ब्रांचेस का दूसरे डिवीजन का फॉरेन एक्सचेंज जिनका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक सिंगल ब्रांच उसका पूरा ऑपरेशन देखेगी ओके वर्कआउट करेगी द सिंगल ब्रांच द सर्विस ब्रांच विल लुक आउट द अदर विल लुक आउट द ऑपरेशन ऑफ द अदर ब्रांचेस एंड डिविजन इन केस ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सो इन एनी इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक देर इज अ सर्विस ब्रांच तो दैट इज अ Foreign exchange dealing room, okay? This service branch. What are the functions of such service uh, service branch? The functions are you know to maintain the Nostro account. We'll see the what is Nostro account in the next video. So its function is to manage Nostro account, okay? Similarly, it conducts a, it looks after the buying and selling of foreign exchange currency foreign currencies. ये उसका दूसरा function हो गया. Similarly, the next function is to manage assets and liabilities. जो फॉरेन एक्सचेंज की असिट्स एंड लाइबिलिटीज है उसका मैनेजमेंट करना सर्विस ब्रांच का फंक्शन है सिमिलरली नॉस्ट्रा अकाउंट मेंटेन करना उसका फंक्शन है उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का बाइंग एंड सेलिंग का वर्किंग देखना उसका फंक्शन है इट इज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर मतलब जो बैंक है उसके अलावा यह सर्विस ब्रांच का खुद का एक प्रॉफिट सेंटर अलग प्रॉफिट है जो फॉरन एक्सचेंज की करेंसी का जो एक्सचेंज फॉरन एक्स फॉरन एक्सचेंज करेंसीज का जो वर्किंग होता है उसके भरोसे पे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका मेंटेनेंस ये सर्विस ब्रांच का खुद का अलग है इट इज 
सेपरेट देन द होल इंस्टीट्यूशन और होल बैंक तो ये प्रॉफिट जो कैलकुलेशन है ये कौन से टर्म्स पे होता है तो आरबीआई हैज इशूड सम गाइडलाइंस इन ऑर्डर फॉर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज तो वो कौन बताता है सच प्रोसीजर्स इज गिवन बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सो इट हैज गिवन द स्टैंडर्ड एसओपी यू कैन से स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ द एंट्रीज ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज दो ऑफिस होते हैं फर्स्ट इज बैक ऑफिस एंड मिड ऑफिस वो इंस्टीट्यूशन के दो ऑफिस होते हैं फर्स्ट इज बैक ऑफिस मिड ऑफिस बैक ऑफिस का क्या फंक्शन है टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करते हैं सिमिलरली रिकनसिलेशन करते हैं अगर कोई गलती होती है तो वेर एज इन केस ऑफ मिड ऑफिस मिड ऑफिस का क्या क्या काम होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है जो भी रिस्क है मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क ये सारे रिस्क का मैनेजमेंट करना मिड ऑफिस का काम होता है सिमिलरली कंप्लायंस का काम भी मिड ऑफिस का होता है एंड ऑन द ऑन द सेम हैंड पॉलिसी फ्रेमिंग भी फंक्शन किसका है मिड ऑफिस का है तो ये दो ऑफिस है वो इंस्टीट्यूशन के तो इनका ये वर्किंग हो गया तो और ये जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इन्होंने बताया है कि ऑन अ मंथली बेसिस द प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड मतलब इवेल्युएशन मंथली बेसिस पे हो, होना चाहिए एंड इन सम केसेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी लार्ज तो वो डेली बेसिस पे भी कुछ इंस्टीट्यूशन में होता है सो दिस मच वॉज फॉर द टू टॉपिक्स ऑफ द पार्ट सेवेंथ soon will be posting the next video till then thank you so much for watching the video do like the video subscribe my channel and share it with your friends and family thank you so much